এই রমজান মাস মহাপবিত্র মাস এই পবিত্র মাসে আমাদের খাদ্যের সম্পূর্ণভাবে আমরা বিবর্তন এবং পরিবর্তন নিয়ে আসি সারাদিন রোজা রাখার পরে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে অবশ্যই এমন কিছু খাবার থাকা উচিত যেটা সহজে হজম হয় আমাদের খাদ্যাভ্যাসে ভাজি ভুনা ফাস্টফুড রিসফুড হাটফুড জাঙ্কফুড এই খাবার যদি আমাদের খাবারের ভিতরে থাকে তাহলে এই আমরা যে সারাদিন সিয়াম সাধনা করলাম এই সাধনায় আমাদের অনেকটাই পরিবর্তন আনতে হবে আমরা যে সিয়াম সাধনা করলাম এখানে আমাদের শরীর একটু অসুস্থ হইতে পারে যদি আমরা বেশি রিসফুড খাই আমরা বারো ঘন্টা একরকম ছিলাম বারো ঘন্টা আরেক রকম হয়ে গেলাম এই যে হওয়াটা এটা আমাদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে অবশ্যই সালাদ থাকতে হবে স্যুপ থাকতে হবে রমজান মাসে জুস থাকতেই হবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ভিতরে সহজ পাচ্ছ জিনিস থাকতে হবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ভিতরে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিটা খাবারের ইফতারের পরে প্রতিটা খাবারকে আমাদের দধি চিরা এসবগুলোর বসি শরবত ডাবের পানি তরমুজের শরবত এই ধরনের যেগুলো সহজে আমরা খেতে পারি সহজে হজম হয়ে যাবে আমাদের শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না এই ধরনের খাবার হলে আমাদের জন্য খুবই ভালো হয় এবং হজম শক্তিতে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের সারা দিনের যে ফুড ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে আমাদের যে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে এগুলো আমাদেরকে কিন্তু কাবার করে নিয়ে আসতে হবে আমাদের মাগরিবের নামাজের পরে আমরা কিছুটা সময় পাব আবার আমরা কিছু খাবার খেয়ে নিব এখানে আমরা একটু জেও ভাত একটু নরম খিচুড়ি আমরা এখানে একটু নরম হালুয়া এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা খেতে পারি এছাড়াও আমাদের একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে প্রতিদিন ইফতারিতে যে সকল খাবারগুলি ব্যবহার করব সেখানে খুব বেশি পরিমাণ ডাল জাতীয় খাবারটা আমাদের জন্য আলসার গ্যাস্ট্রিক এসিডিটি এই জাতীয় সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর থেকে যায় আমরা সবসময় প্রতিটা খাবারের সাথে একটু এই সিজনে ভালো আনারস পাওয়া যায় আনারস একটা ভালো কোয়ালিটি এপিটাইজার বিশ্বব্যাপী আনারসের এপিটাইজার হিসাবে হজমিকারক হিসাবে কৃমিনাশক হিসাবে একটা স্বীকৃতি আছে আমরা সন্ধ্যা থেকেই ইফতারের পরে থেকে অল্প অল্প করে সব খাবারের সাথে ছোটো ছোটো করে কেটে কেটে আমরা একটু একটু করে আনারস খেতে পারি একটু একটু করে ফুটি যে জিনিসটা এখন এই বাজারে খুব সহজে সস্তায় ফুট পাওয়া যায় এখন খুব সহজে সস্তায় আমরা কলা পাই কলা হইল আমাদের নারীর জন্য একটা মহা ঔষধ মানে আমাদের বিরোধন্ত এবং ক্ষুদ্রন্ত এই যে একুশ ফিট আমাদের যাত্রা পথে এই কলা আমাদের জন্য একটি মহা ঔষধ আমরা আমাদের খাবারের সাথে প্রতিদিন এই রমজানের তিরিশ দিন আমরা যদি সবসময় একটু ডাবের পানি আমরা রাখতে পারি একটু কমলার শরবত আমরা রাখতে পারি তবে কৃত্রিম কোনো শরবত রমজান মাসে একান্ত খাওয়া উচিত না তবে যদি এই ধরনের খাবার আমরা খাই তাহলে আমরা তরমুজের শরবত খেতে পারি খুব সহজ আপনার দেখা যায় যে দশ কেজি ওজনের একটি তরমুজ বা ঢাকা শহরে একশো থেকে দেড়শো টাকায় আয় করাও করা যায় আমরা যদি এই সময় একটু আপেলের শরবত করে খাই আমরা যদি এই সময় একটু আনারের শরবত করে নিই আমরা যদি এই সময় একটু ডালি মালটা এই জাতীয় দরিদ্রের শরবত করে নিই আমরা যদি একটু দধির সাথে কলা আমরা যদি দৌদির সাথে লেবু আমরা যদি দৌদির সাথে অন্য যে কোনো একটা ভেজিটেবল বা ফুড দিয়ে আমরা শরবত করে নিতে পারি অনেক সময় দেখা যায় যে বাজারে এখন যথেষ্ট পালং শাক পাওয়া যায় যে কোনো শাক দিয়ে কিন্তু আপনার ব্ল্যান্ড করে আমরা কিন্তু এটাকে একটা জুস বা একটা স্যুপ তৈরি করে নিতে পারি যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা যদি নামাজের পরে একটু করলাকে ব্লান্ড করে করলার শরবত 
খাই তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিসের জন্য অনেক নিরাপদ হবে আমরা অনেকেই বলি যে ডায়াবেটিস আসলে রমজান মাসের জন্য এটা একটা বিশেষ সহমত রমজান মাসে ওজন কমে যায় এবং ডায়াবেটিসের যে সমস্যাগুলি হয় সেগুলো অনেক কম হয় রমজানের এই বিশেষ বিশেষ রহমতে আমরা অনেক সময়ই দেখা যায় যে ডায়াবেটিস সুগার লেভেলটা কমে থাকে তবে কত কমে থাকে যদি অভুক্ত অবস্থায় আপনার সাত থেকে আট থাকে তাহলে আমরা যদি একটু করলার রস খেতে পারি সেটা ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান হোক টাইপ টু হোক দুইটার জন্যই অনেক বেশি শারীরিক নিরাপত্তা পাওয়া যায় আমরা যদি এই যে কোনো ধরনের শাক সবজিগুলিকে একসাথে করে সব শাক শাক সবজি ফল মূল ভেজিটেবলের অবশিষ্ট অংশটাকে আমরা যদি কম্পোস্ট করে একটু শরবত তৈরি করে নেই বা একটু স্যুপ তৈরি করে নেই একটু জুস তৈরি করে নিতে পারি বা আর দধির সাথে এটাকে আমরা শরবত তৈরি করে নিতে পারি এরকম অনেকগুলি খাবারের সাথে আমাদের দুধ এবং দধিকে আমরা সম্মিলিত করি যেমন অনেকে দেখছি বাজারে আম দুধ পাওয়া যায় আবার ঘরে আমরা একটু রুচির পরিবর্তনের জন্য একটু সামান্য আমের সাথে একটু আমরা দধির মিক্সার করে নিতে পারি আমরা যে কোনো খাবারের সাথে একটু পনির খেতে পারলে পনির এবং ডিমের কুসুম ওষুধি গিম হিসাবে সমান গুণাগুণ পাওয়া যায় সবগুলো ভিটামিন সবগুলো মিনারেল আমাদের পনির এবং ডিমের কুসুমের মধ্যে থাকে আমরা যদি ইফতারের পরে একটু একটা ভালো করে একটু ডিম সিদ্ধ করে একটা ডিম সিদ্ধ খেতে পারি আমরা খুব ভালোভাবে একটি ডিমকে পুস করে নিয়ে সেই ডিমটা আমরা খেতে পারি আমরা যে কোনো ভাবেই হোক একটু তরি তরকারির সাথে একটা ছোট্ট বাচ্চা মুরগি দিয়ে কিন্তু আমরা এই রমজান মাসে একটু স্যুপ করে নিতে পারি এটা আমরা ইচ্ছা করলে তিরিশ দিনেই করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যত বেশি আমাদের খাদ্য অভ্যাসটার ভিতরে একটু বিবর্তন পরিবর্তন সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করব সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদেরকে একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন ইত্যাদির পরে আমাদের একটু পেঁপে পাকা পেঁপে খেলে খুবই ভালো হবে সব খাবারের ভিতরে অল্প অল্প করে পেঁপের সালাদ বা পেঁপের তরকারি কাঁচা কলার তরকারি পাকা কলা এই জাতীয় জিনিসগুলো তাহলে আমাদের আয়রন ডিফিসিয়েন্স যেটা কাভার করে মশলা হিসাবে আমরা ইফতারের পরে প্রতিটা খাবারের সাথেই একটু একটু করে কালিদিরা ব্যবহার করতে পারি তাতে এই ঋতুতে বর্ষা গরম শীতে সব কিছু একটা মিশ্রণ হইতেছে ঋতুটা এই মিশ্র ঋতুতে আমরা খুব নিরাপদভাবেই আমরা পেতে পারি একটা উন্নত মানের ভেজিটেবল তৈরি করে নিতে পারি সেটা ভেজিটেবলটা সবগুলো তরকারি কম্পোজ করে করা যায় তার মধ্যে কলা থাকতে হবে তার মধ্যে পেঁপে থাকতে হবে এখন বাঁধাকপি ফুলকপিও কিছু কিছু বাজারে পাওয়া যায় পালং শাক অজস্র এসে গেছে ডাটা অনেক পাওয়া যাচ্ছে ডাটার সাথে ডাটা শাক আছে লাউয়ের সাথে লাউ শাক যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার সাথে মিষ্টি কুমড়ার শাকও বাজারে অজস্র পাওয়া যাচ্ছে এবং খুব কম দামেই সব তরকারিগুলি বাজারে আছে সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু আবার একটা আমরা জেও ভাত বা ফিস ফাট জাতীয় করে নিতে পারি যেটা আমাদের পাঁচ বছরের শিশুরা থেকে আরম্ভ করে আপনার আশি বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই খেতে পারে আবার অনেকেই দেখছি বাড়িতে সুজি বা কাউর এগুলিতে একটা জাউ তৈরি করে আবার অনেকে গমের জাউ এবং গমের খিচুড়ি করে যেগুলি খুব সহজ পাচ্ছ এখানেও কিন্তু আমরা সব ধরনের তরি তরকারি শাক সবজি ফল মূল মশলাগুলি খেয়াল করে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এই আগামী রমজানটা বর্তমান রমজানটা আমাদের জন্য খুবই নিরাপদ হবে যে সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের আক্রমণে 
সারা পৃথিবীর মানুষ পর্যদস্ত দুইশোটি দেশ লণ্ডভণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ অশেষ মেহেরবাণি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষকে সেভাবে আক্রমণ করতে পারেনি করোনা ভাইরাস কারণ বাংলাদেশের মানুষ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে পাঁচবার অজু করে বাংলাদেশের মানুষ অবশ্যই আপনার টয়লেটে পানি ব্যবহার করে প্রসাবের পরে পানি ব্যবহার করে মুখ ধোয় দুইবার গোসল করে যারা একবার করেন আমরা আমি অনুরোধ করব যে আপনার শরীরের ঘাম যেন আপনার লুমপুপ দিয়ে আপনার শরীরে প্রবেশ না করে এটা প্রতিরোধ করার জন্য সকালে ঘুম থেকে একবার উঠে একবার গোসল করেন আবার রাতে ঘুম আসতে যাওয়ার আগে আরেকবার গোসল করেন সারা দিনের পরিশ্রম ঘাম গ্লানি সব কিছু মুছে যাবে যদি আপনি রাতে একটু গোসল করে শুতে পারেন যদি গোসল নাই করতে পারেন তবে একটু তাওয়ালে গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে সাথে যদি একটু কাঁচা হলুদ তেল রস একটু নিম তেল বা নিমের পাতার রস মিক্স করে আপনি সারা শরীরটা আপনি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ করোনা প্রতিরোধে এই কাজগুলো সব কিছুই যতটা আপনি নিরাপত্তা নিতে চাইবেন গরম পানি থেকে গরম চা থেকে এটা আপনাকে নিরাপত্তা দিবে একটু একটু করে ইফতারের পরে সেহরি পর্যন্ত আপনি লিগার চা চিনি এবং দুধবিহীন এই চা আপনি ধীরে ধীরে খেতে পারেন একটু বেশি বেশি ভিটামিন সি লেবুর রস কমলার রস মালটার রস এই রমজানের যথেষ্ট নিরাপত্তা আপনি আমাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলা টিভির এই রমজান টিপসে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ পেয়ে যাবেন সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সারা পৃথিবীর মানুষ পর্যদস্ত দুইশোটি দেশ লণ্ডভণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ অশেষ মেহেরবাণি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষকে সেভাবে আক্রমণ করতে পারেনি করোনা ভাইরাস কারণ বাংলাদেশের মানুষ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে পাঁচবার অজু করে বাংলাদেশের মানুষ অবশ্যই আপনার টয়লেটে পানি ব্যবহার করে প্রসাবের পরে পানি ব্যবহার করে মুখ ধোয় দুইবার গোসল করে যারা একবার করেন আমরা আমি অনুরোধ করব যে আপনার শরীরের ঘাম যেন আপনার লুমপুপ দিয়ে আপনার শরীরে প্রবেশ না করে এটা প্রতিরোধ করার জন্য সকালে ঘুম থেকে একবার উঠে একবার গোসল করেন আবার রাতে ঘুম আসতে যাওয়ার আগে আরেকবার গোসল করেন সারা দিনের পরিশ্রম ঘাম গ্লানি সব কিছু মুছে যাবে যদি আপনি রাতে একটু গোসল করে শুতে পারেন যদি গোসল নাই করতে পারেন তবে একটু তাওয়ালে গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে সাথে যদি একটু কাঁচা হলুদ তেল রস একটু নিম তেল বা নিমের পাতার রস মিক্স করে আপনি সারা শরীরটা আপনি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ করোনা প্রতিরোধে এই কাজগুলো সব কিছুই যতটা আপনি নিরাপত্তা নিতে চাইবেন গরম পানি থেকে গরম চা থেকে এটা আপনাকে নিরাপত্তা দিবে একটু একটু করে ইফতারের পরে সেহরি পর্যন্ত আপনি লিগার চা চিনি এবং দুধবিহীন এই চা আপনি ধীরে ধীরে খেতে পারেন একটু বেশি বেশি ভিটামিন সি লেবুর রস কমলার রস মালটার রস এই রমজানের যথেষ্ট নিরাপত্তা আপনি আমাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলা টিভির এই রমজান টিপসে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ পেয়ে যাবেন ঔষধ নির্ভর জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সকলের ডায়াবেটিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং মাদক মুক্ত সুন্দর ও সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে